ஸ்டாலின் தான் வாராரு விடியல தான் தாராரு ரொம்ப நல்லது ரிங் டோன்ல எல்லாம் திமுக கரங்க தான் வச்சா விடியல் எங்கடா எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அறுபது நாள்ல எங்களை போராட்ட கிணத்துல கொண்டு விட்டுட்டீங்களே மனோ தங்கராஜுக்கு சொல்ற எத்தனை கோயிலுக்கு போய் நீங்க துணி கொடுக்க அவங்க சாமி கும்பிட்டாலும் ஒருத்தன் கூட ஓட்டு போட மாட்டான் ஒரு ஓட்டு மண்டகாட்டம்மனுடைய பக்தர்களும் உனக்கு தர போறது இல்ல இந்துக்களும் தர போறது இல்ல நீங்க ஜெயித்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவ மக்களும் முஸ்லீம்களும் உங்களுக்கு போட்ட பிச்சை என்பதை மறந்துடாதுங்க உங்களுடைய திறமையை வச்சு ஓட்டு நீங்க வாங்கல வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் எனக்கு வந்த ஆர் எஸ் எஸ் காரணி கெட்ட வார்த்தை நான் ஆஸ்பத்திரியில் கிடக்கும் ஒரு பிஜேபி காரன் போன் பண்ணி சொல்றான் ஃபாதர் உங்களுக்கு ரெண்டு கிட்னியை ஃபெயிலியராமே அதனால ரெண்டு கிட்னி தரட்டானா உன் கிட்னியை கொண்டு நாய்க்கு போடுறா அப்படின்னு மோடி என்னும் அமித்ஷா என்னும் எந்த நாய்க்காவது பேர் போடு எங்களாடான்னு கேட்டேன் ஸ்டாண்ட் சாமி இப்பந்தான் இறந்தேன் இங்கேயாவது பிஜேபி காரண்டே பிள்ளைகளுக்கு மோடின்னு பேர் வச்சுட்டு வைக்க மாட்டான் அசிங்கியமான பேர் அது அறிவியல் <laughs> அவர் யாருக்கு ஜார்க்கண்ட் ஆதிவாசிகளுக்காக வாழ்ந்தவர் அவருடைய காலிலே விலங்குகளை மாட்டி சிறை கைதியை போல நீ மருத்துவமனையில் அடைத்து வைத்தாய் நீ யாரை ஜெயிக்க வச்சிருக்கிற எம் ஆர் காந்தி நாளை பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் அவர் காங்கிரஸ்ல இருந்தவர் அவர் என்ன சொன்னார் கடைசி கிறிஸ்தவ ஏரியாக்கள்ல போய் இரண்டாயிரம் ரூபாயும் கொடுத்து எனக்கு கடைசி ஆசை நான் எம்எல்ஏ ஆச்சு ஆகணும் நான் ஆடாரு ஆனால இன்னும் கட்டு காலவாரியில் அவங்க என்னாலுதாரு நாடாரண்டைக்காட்டில் நமக்கு <laughs> தமிழக அரசு இலவச செருப்பை கொடுத்துட்டு இந்த பூமா தேவி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆளு சோறி பிடிக்கும் செருங்கு பிடிக்கும் அதனால ஒரு செருப்பை போட்டு கண்டு போட்டேன் இவரு செருப்பை போட மாட்டார் பாரத் மாதாக்கு மேல எப்படி செருப்பு வச்சு சவுட்டு எங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்தது அதனால நாங்க இந்த மதத்தை பரப்பிக்கிட்டே தான் இருப்போம் நீ மதம் பரப்புறாங்கன்னு அது ஆர் எஸ் எஸ் காரன் சொல்லி நாங்க பரப்பிக்கிட்டு தான் இருப்போம் வா என் கோயில்ல வா என் ரெக்கார்ட பாரு வருஷத்துக்கு முன்னால் காவல் அதிகாரிகள் என்னை ஒரு சில அருள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது நான் அவர்களுக்கு சொன்னது இந்த மாவட்டத்துடைய சூழ்நிலை கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இங்கே நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் எனக்கு அதிகமாக சொல்லுவதற்கு உரிமை உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலே நான் பிறந்தேன் ஐம்பத்தி ஆறிலே தாய் தமிழகத்தோடு குமரி மாவட்டம் இணைந்தது நான் பிறந்தது ஐம்பத்தி ஏழு பார்த்தா அப்படி தெரியாது கிழமை போல ஸ்டாலினை போல தான் இருக்கிறேன் இளைஞரை போல வயது அறுபத்தி நான்கு முடிகிறது ஒரு முப்பது வருடமாக ஸ்டீவன் சின்ன பிள்ளை தான் இந்த போராட்ட களத்திலே தான் இருக்கிறது அதிலும் சிறப்பாக சிறுபான்மை கிறிஸ்தவ மக்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆக குரல் கொடுக்கின்ற பணி ஆகவே எங்கள் வீடுகளிலே ஏன் நாம் தமிழகத்தோடு சேர்ந்தோம் ஜாதி கொடுமைகள் நமக்கு இருந்தது கிறிஸ்தவ சமயம் நமக்கு என்ன பாதுகாப்பை தந்தது என்பதையெல்லாம் எங்களுடைய வீடுகளிலே பேசுவதை கேட்டிருக்கிறேன் 
ஆனால் இந்துக்கள் நண்பர்களா எதிரிகளா என்பதை பற்றி கவலை இல்லை எனக்கு நானும் ஒரு இந்து குடும்பத்திலே பிறந்தவன் என்னுடைய அம்மா இந்து என்னுடைய தாய்மாமன் இந்து செல்லப்பன் வீட்டுக்குள்ள இந்து கோயில் உண்டு அவருடைய காலில் போய் தான் ஆசி வழங்க சொல்லுவாங்க நான் ஃபாதராக படிக்கும் போது இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன் அம்மாவை வந்து கிறிஸ்தவ அப்பாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு எங்க தாத்தா அவர் இந்து அவருக்கு தெரியும் மக நல்லா இருக்கட்டு இந்த சாக்கடையில் அவ இருக்கிறத விட அவ போய் நல்லா இருக்கட்டு பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கட்டு என்று எங்க அம்மாவை இந்து அம்மாவை கிறிஸ்தவ அப்பாவை கட்டி கொடுத்தான் இந்து அம்மா எங்களை எல்லாம் நல்ல கிறிஸ்தவர்களா வளர்த்தாங்க படிக்க வச்சாங்க இன்றைக்கு அங்கி போட்டுக்கிட்டு பீடத்தில் இருந்து ஜெபிக்க எங்களுக்கு உரிமையை கொடுத்தாங்க மோடி அமெரிக்கா போவதற்கு முன்னதாகவே எண்பத்தொன்பதுல அமெரிக்கா போய் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் நாங்க நன்றி பார்ப்போம் எங்க அம்மா செய்த புண்ணியம் இல்லைன்னா நானும் ஏதாவது ஒரு சாமி சொல்லமாடும் கோயில் சாமி ஆடிக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் பணி அடிச்சுக்கிட்டு இல்லையா அந்த அந்த அம்மா எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமாக எங்களை எல்லாம் வளர்த்துருக்கிறாங்க நாங்க இனி என்ன செய்வோம் எங்க பிள்ளைகளை கிறிஸ்தவர்களா வாங்க எங்க அம்மாவுடைய எங்க தாய்மாமனுக்கு இரண்டு பேரை பிள்ளைகள் இப்ப தான் கிறிஸ்தவங்க நான் தான் ஞானஸ்வானம் கொடுத்தேன் அவங்க சொல்லிட்டாங்க நாங்க கிறிஸ்தவர்களா தான் இருப்போம் அவங்க அப்பா இந்து தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை இது நாங்க நல்லா இருக்க விரும்புவோம் அதனால எது நல்ல மதம் அதை பற்றி எல்லாம் எங்களுக்கு பேச்சு கிடையாது எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு மத நம்பிக்கை மட்டுமல்ல எங்களுடைய சமூக விடுதலை தந்த ஒரு வாழ்வு இது கிறிஸ்தவம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்தது அதனால நாங்க இந்த மதத்தை பரப்பிக்கிட்டே தான் இருப்போம் நீ மதம் பரப்புறாங்கன்னு ஆர் எஸ் எஸ் காரம் சொல்லி நாங்க பரப்பிட்டு தான் இருப்போம் வா என் கோயில வா என் ரெக்கார்ட பாரு வருஷம் எத்தனை இந்துக்களுக்கு நான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருக்கிறேன் உனக்கு சிராக்ஸ் காப்பி எடுத்தாரே பாரு நாங்க மதம் மாற்றி கொண்டு தான் இருப்போம் வா பிள்ளைகளை எல்லாம் சேர்ப்போம் வா எங்க மதத்துல வா இல்லையா மார்க்கெட்டுக்கு போனா என்ன சொல்ற மாங்காய் வைக்கிறோம் இந்த மாங்காய் நல்லா இருக்கும் அந்த மாங்காய் நல்லா இருக்கும் தானே நாங்க நாங்க வைக்கிற மதம் நல்லா இருக்கும் பிள்ளை வாங்க படிக்கலாம் நல்ல பட்டங்களை பெறலாம் சபாநாயகராகலாம் அப்பாவும் நாடார் சபாநாயகர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு மணி அடிச்சுட்டு இருந்திருப்பார் இன்னை கணக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்திருப்பார் அதுதான் எங்க மதம் நாங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நான் பகவத்கீதைய படிச்சவன் காயத்ரி மந்திரத்தை ஓதி ஜவம் பண்ணி இருக்கிறேன் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனா எங்களுடைய இறை நம்பிக்கையோடு எங்களை வாழ்வதற்கு நீ விடு எங்கள் உரிமையை நீ தடுக்க உனக்கு உரிமை இல்லை அதனால நாங்க வந்து அரசாங்கத்திற்கு எதிரான போராட்டம் அல்ல இது அதே நேரத்தில் இங்க உள்ள மாவட்ட எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் லேசா சொன்னாங்க ஒரு குழப்பம் இல்ல புதிய அமைச்சரவையில நல்ல பணி செய்யற ஆள் முதல் ஆள் இந்த இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு ரெண்டு தடவை மாவட்டத்துக்கு வந்தார் எல்லா கோயில்களையும் பார்த்தார் பெயிண்ட் அடிக்காம இருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும் அது மண்டகாட்டம்மைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து தீ பிடிச்சிட்டு அங்க போயிட்டார் எண்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு கூரை போட்டு தாரா என்ன ரொம்ப நல்லது என்ன அமைச்சராக்கினால நான் கூரை போட்டு தான் கொடுப்பேன் மண்டகாட்டம்மைக்கு அங்க மந்திரம் எல்லாம் ஒழுங்கா ஓதல அப்படி நெந்து முடிச்சோன்னு அதனாலதான் தீ பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சுசீந்திரத்துக்கு போனாரு ரொம்ப சந்தோஷம் வருத்தம் எனக்கு என்ன வருத்தம்னா நம்ம ஆளுகிட்ட மூணு எம்எல்ஏ மண்டகாட்டம்ம கோயில்ல உள்ள குத்தவ மண்டகாட்டம்மைக்கு நீ ஏன் உள்ள போய் குத்த வச்சா பிரின்ஸ் ராஜேஷ்குமார் நம்ம ஆளு மனோ தங்கராஜ் விஜயதரணி நல்ல காலம் கடைசி பணம் அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அம்மாவை பற்றி உங்களுடைய விளவங்கோட்டுடைய நிரந்தர மகாராணி செருப்பு போனாம போனாங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் அப்போ கணக்கு கேட்க நீ குத்த வச்சீங்க நோ ப்ராப்ளம் அருமனைக்கு வரல விட்டுருங்க சுசீந்திரன் கோயிலுக்கு தானுமாலே பெருமாள் கோயிலுக்கு போனீங்க ஒரு காலத்தில் நம்ம போக முடியாது அமைச்சர் லாரன்ஸ தேர் பிடிச்சு இழுக்க கூட விடல ஏன்னா அவர் நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்த இப்போ உங்களுக்கு அலவுட் பர்மிஷன் கிடைச்சி மனோ தங்கராஜம் போறாரு இந்த மனுஷன் ஒரு சட்டை போட்டுக்கிட்டு போக கூடாதா குளத்துல இருந்து குளிச்சுக்கிட்டு வந்தவன போல ஒரு டவரும் போட்டு நம்ம கோயிலுக்கு எவனாவது வந்தா விடுவோமா கிருக்கை ஒருத்தன் வந்திருக்கா வெளியே போட்டு 
கடவுள் <laughs> <laughs> நீ துணி உடுக்காம போற நல்ல காலம் வேஷ்டி மட்டும் உடுத்துட்டு போற இது வருத்தம் தான் எனக்கு மந்திரிக்க ஃப்ரெண்ட் வந்தா சொல்லுங்க நீங்க கையெல்லாம் திமுக அடிக்கிறீங்க காங்கிரஸுக்கு அடிக்கிறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் மனவர் நான் போக மாட்டேன் எனக்கு இந்த கோயில் எங்க குடும்பத்துல உண்டு நான் உள்ள போக மாட்டேன் டொனேஷன் கொடுப்பேன் உள்ள வர மாட்டேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல ஆகவே அமைச்சர்கள் இந்த வருத்தம் உண்டு அடுத்து சிறுபான்மை ஆணையம் சிறுபான்மை மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்ற இந்த மாவட்டத்திலே சிறுபான்மை மக்களுடைய குறைகளை கேட்க சிறுபான்மை ஆணைய தலைவர் எங்கே சிறுபான்மை அமைச்சர் எங்கே பதில் சொல் ஸ்டாலின் தான் வாராரு விடியலத்தான் தாராரு ரொம்ப நல்லது போராட்டங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த அளவு எங்க மேல வருப்பு வர காரணம் என்ன எஸ்டிபிஐ சுல்பிகார் அளிக்கெல்லாம் தெரியும் நாங்க அவங்க எம்எல்ஏக்கள் போகாத போக முடியாத வீடு ஊர்களுக்கு நாங்க போனோம் அங்க உள்ள அருள் தந்தைகளை சந்தித்தோம் கடலோர மக்களை சந்தித்தோம் இந்த தடவை ஓட்டு போடுங்க திமுக வரட்டும் ஆட்சிக்கு நம்முடைய கஷ்டம் எல்லாம் போய்விடும் வேற எதுவும் பார்க்காதுங்க எம்எல்ஏக்கள் போக முடியல நாங்க போனோம் அதனால எனக்கு நியாயம் இருக்கு நான் சொல்றேன் ஏன் வரல நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க கிறிஸ்தவ சிறுபான்மை மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க உன்னை தடுத்தது யார் சொன்னாங்க குமாரதாஸ் இல்லையே ஆல்பின் இல்லையே உண்மைதான் நாங்க இருக்கிறோம் கவலைப்படாதுங்க மிச்சம் நாங்க நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறோம் நாங்க ரெடி நாங்களும் ஸ்டாண்ட் சாமியை போல ரெடி தான் போறது எங்களுக்கு குடும்பம் பிள்ளைகள் எல்லாம் ரெண்டாவது தான் கிடையாது அதுல விட்டுட்டு வந்துட்டோம் ஸ்டாண்ட் சாமியை போல அதனால் இந்த மைனாரிட்டி கமிஷன் மைனாரிட்டி மினிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஏன் வரவில்லை ஐந்து எம்எல்ஏக்களையும் ஆறு பேரையும் உட்கார வச்சு நாங்க துண்டத்தோலையில கருங்கல்ல மீட்டிங் போட்டு நாங்க சொன்னது கிறிஸ்தவ மக்களுடைய உரிமையை நீ பாதுகாப்பாயா பாதுகாப்போம் ஃபாதர் ஒட்டு போடுங்க சொல்லுங்க சேகர் பாபுக்கு ஒண்ணு சொல்ற நீ எத்தனை கோயிலுக்கு குடமொழுகு கொடுத்தாலும் மனோதங்கராஜுக்கு சொல்ற எத்தனை கோயிலுக்கு போய் நீங்க துணி கொடுக்காம சாமி கும்பிட்டாலும் ஒருவாங்க <laughs> இந்த கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் வந்து சூழிய வீடு வீடா போய் சொல்லுவாங்க நாகர் கோயில கூட்ட சுரேஷ் ராஜன் கேட்ட நாங்க வந்து கிறிஸ்தவ வீடுகளை சந்தித்து ஓட்டு கேட்கட்டா ரெண்டாம் பாதர் ஒருவேளை இந்து ஓட்டு கிடைக்காம போயிட்டுனா எம் ஆர் காந்தி ஜெயித்தார் சரி நாங்களும் வந்து போவாண்டா நம்மாலே அவங்களை கிட்டிருக்க கூடாது ஆனா நீ யார ஜெயிக்க வச்சிருக்கிற எம் ஆர் காந்தி நாளை பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் அவர் காங்கிரஸ்ல இருந்தவர் அவர் என்ன சொன்னார் கடைசி கிறிஸ்தவ ஏரியாக்கள்ல போய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எனக்கு கடைசி ஆசை எம்எல்ஏ ஆச்சாவணும் நான் நாடாரு அதனால இன்னும் கட்டு காலவாரியாருங்கன்னாலதாரு நீ நாடாரா நாடானுக்கு புத்தி உண்டா அங்க உள்ள கிறிஸ்தவ நாடா சரி நம்ம ஆள் வரட்டு வந்துட்டு யாரு இந்த எம் ஆர் காந்தி தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலே மண்டைக்காட்டிலே நடைபெற்ற முதல் மத கலவரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நிறைய பேர் பிறந்திருக்க மாட்டீங்க என்னை விட சீனியருக்கு தெரியும் 
ஏழு மீனவர்கள் குளச்சலிலே மண்டை காட்டிலே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த கலவரத்திற்கு காரணகர்த்தாவாகிய எம் ஆர் காந்தி வரலாறு சொல்லும் ஏழு சடலங்களை நாகர்கோவில் மருத்துவமனையில் இருந்து சுமந்து கொண்டு மண்டை காட்டுக்கு பவனியாக போன கூட்டத்திலே நான் உண்டு அந்த எம் ஆர் காந்தி கீனி நாடார் ஓட்டு போட்ட அந்த எம் ஆர் காந்தி அருமனையில என்ன சொல்றாரு நான் இந்து நாகர்கோயில் நாடார் நீ இங்க இந்து அப்படிதான் சுரேஷ் ராஜ் தோற்கடிச்சான் திமுக உள்ள நாடாலும் சேர்ந்து திமுக ஆட்சியால் தொழிலதிபர் என்று பணம் முதன் முதலிலே சம்பாதித்த எம் சி பாலனுடைய வீடு இந்த சதி திட்டம் தீட்டப்பட்டது செயல்படுத்தினார்கள் காந்தி எம் ஆர் நம்ம பிள்ளைகள் எழுந்து காந்திய போல இருக்கிறான் பழைய சட்டையை தான் கொடுத்திருக்கிறாரு செருப்பு போட மாட்டார் ஏன்னா பூமா தேவிய செருப்பு இல்லாத செருப்பு போட்டு மிதிக்க மாட்டாங்க பாரத் மாதாக்கு மேல சவுட்டு பெற்றக்கூடாது செருப்பு நம்ம ஷூ போடுறோம் எதுக்கு பாரத் மாதா கிட்ட உள்ள அசிங்கிய நம்ம கிட்ட தொத்திட கூடாது நம்ம செருப்பு போடுறோம் பூமாதேவியால நமக்கு சொரி சரங்க எல்லாம் வந்துட கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழக அரசு இலவச செருப்பை கொடுத்துட்டு இந்த பூமாதேவி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆளு சோரி பிடிக்கும் சரங்கு பிடிக்கும் அதனால ஒரு செருப்பு போட்டு கண்டு போட்டேன் இவரு செருப்பு போட மாட்டார் பாரத் மாதாக்கு மேல எப்படி செருப்பு வச்சு சவுட்டு அந்த பங்கனுக்கு வரக்குள்ள ஒரு பையன் வந்தான் எனக்கு ஒரு ஆம்பிள்ள பிறந்திருக்கு பாதர் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கணும் ஒரு நல்ல பெயர் சொல்லுங்க ஸ்டைலான பெயர் நீங்க அமெரிக்கா எல்லாம் போயிருக்கீங்க கம்ப்யூட்டர் டே எனக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் பெயர் பிடிக்காது என் பேரே பொன்னையா பழைய பெயர் நான் பழச விரும்புவேன் ஆனா எனக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இருக்கு போடுவீங்க உன் பிள்ளைக்கு போடு என்ன பேர் ஃபாதர் ஸ்டான் சாமி போடு ஸ்டான் சாமின்னு போடு அது வரலாற்று பெயர் அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்க போகுது ஐக்கிய நாடுகள் சபை இன்றைக்கு கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு மோடிக்கு நிச்சயமாக நோபல் பரிசு கிடக்கும் போது அது மோடியுடைய அமித்ஷாவுடைய மூஞ்சில உலக நாடுகள் காரி துப்புகின்ற நிகழ்ச்சியாக போடு ஸ்டான் சாமின் போடு ஒரு தாத்தா சொன்னார் மோடி இன்னும் அமித்ஷா இன்னும் எந்த நாய்க்காவது பேர் போடுவீங்களான்னு கேட்டேன் ஸ்டான் சாமி இப்பந்தான் இறந்தார் போடுவோம் எங்கேயாவது பிஜேபி காரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு மோடி என்ன பேர் வச்சிருக்கேன் வைக்க மாட்டான் அசிங்கியமான பேர் அது அமித்ஷா வைப்பான் ஆர் எஸ் எஸ் அசிங்கியமான பெயர் ஸ்டான் சாமி இனி உலகத்திலே பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு ஸ்டான் சாமி என்ன பேர் வைப்பாங்க அவர் சாக மாட்டார் வாழ்வார் அப்படிப்பட்ட இறை நம்பிக்கையிலே வளர்கின்ற ஒரு சமூகம் இந்த குமரி மாவட்ட கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய சமூகம் இந்த சமூகத்தை அழிக்கலாம் என்று நினைத்தால் உங்களால் முடியாது அழகா சொன்னார் இஸ்லாமியர்கள் எங்க முடிய உதிரத்தை கூட ரோமத்தை ரோமத்தை இல்லை எங்க பார்த்து எங்க மயிரை கூட நீ பிடுங்க முடியாது அதான் அர்த்தம் அதெல்லாம் தமிழ் பைபிள்லயே இருக்கு எங்க ஒரு மயிரை கூட நீ பிடுங்க முடியாது ஃபாதர் இப்படி சொல்றான்னு பழைய ஆட்கள் எல்லாம் பேசுற நல்ல வார்த்தை தான் எங்க வீடு நாங்க வந்து மெஜாரிட்டி நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்துல இருந்தோம் நான் எல்லாம் மாணவி இப்ப அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் தாண்டியாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் பண்ண எழுபது சதவீதம் அதனால நாங்க வளர்ந்துட்டு நீ தடுக்க முடியாது அதை வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இந்து சகோதரர்களுக்கு நம்ம சொல்ல விரும்புறோம் அது ஆர் எஸ் எஸ் யாரும் சரி பிஜேபி காரணாலும் சரி எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது நீ வந்து தடுக்க முடியாது எங்களுக்கு என்ன கவலை வருத்தம் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகள் ஒரு ஆர்டிஓக்கு தெரிய வேண்டாமா சொல்லுவாங்க இல்லையா பைபிள்ல அறிவு வேணும் அதை விட ஞானம் வேணும் நீ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அறிவு ஞானம்னா என்ன பழைய காலத்து மூணாம் கிளாஸ் தாத்தா சொல்ல இருந்த கொடை ஏடு இப்ப மழை பையம் போல இருக்கு அது ஞானம் அவர் சேட்டலைட் ஒண்ணும் கண்டுபிடிக்கல அவன் புத்திசாலி தெரியும் நீ ஆர்டிஓ இருக்கலாம் அறிவு வேண்டாமா உனக்கு இல்லையா சாதம் வந்துட்டு ஒரு குழந்தைய கொண்டு ரெண்டு பொம்புள்ள போச்சுதான் இந்த குழந்தை எனக்கு தான் சொந்தம் ஒருத்தி சொல்ல எனக்கு தான் வெட்டு ஒரு வாழ் எடுத்து ரெண்டா வெட்டு ஆளுக்கு ஒரு பீஸ் கொடுன்னா உண்மையான அம்மா அழுதுட்டா விட்டாதுங்க அவன் அறிவாளி ஞானி ஆர்டிஓ ஓ ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறியா பூட்டு நீ நீ அங்க ஜவம் பண்ண கூடாது அங்க ஜீசஸ் படம் வச்சிருக்கிறியா பங்கு தந்தையுடைய இல்லத்துல அத தார்ப்பாளம் போட்டு போட்டு என்ன காவல்துறை என்ன அதிகாரி இதுக்கு முன்னால ஒரு அம்மா இருந்தாங்க ஆர்டிஓ உங்களுக்கு தெரியாது அது பக்க ஆர் எஸ் எஸ் என்ன கூட ஒரு விசாரணைக்கு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு முடியல கீழே விழுந்து இந்த பக்கம் எல்லாம் கட் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் என் கூட ஒரு கிருமல் நிக்கிறான் ஆர் எஸ் எஸ் காரன் விசாரிக்கிறோம் ஓ நான் இங்கிலீஷ்ல பதில் சொன்னேன் நான் அமெரிக்காவிலையும் கனடாவிலையும் இங்கிலீஷ் படிச்சேன் இவா எங்க படிச்சாருன்னு அவங்க தெரியாது என்னோட இங்கிலீஷ் மாஃபா கூப்பிட்டாரு அவர் 
I am more educated than you. Unnai bida adiyam badi thavan idu. Or bade jipa tham border ni pe. Teri adi na yar ne. I rathi thola yar thi enpa thombudle America ikin article sabayi le minne naam photo idte. Enda idhi final na unga modi ki visa vai purta America ka. Padri yar na da pusa yar le ho mani edi kiraane le thani kya da. Padichup pattam idte. Stand sami perasiye. अमीर <laughs> मूलेमुक मुन्सटी <laughs> अधिकार मार्सलोट अधिकार मेरे अधिकारूटे नंबर विन नंबर